హలో ఎంబిఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు లైఫ్లో చాలా మందిని మనం చూస్తూ ఉంటామండి రకరకాల మనుషులు అందులో కొంతమంది చాలా యూనిక్ పర్సనాలిటీస్ సెల్ఫ్ పిటీ తోటి ఒక చోటే మిగిలిపోయి ఉంటారు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారు అని అంటే బయట వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కనిపించకపోయినా పర్లేదు కానీ వాళ్ళ మీద జాలి చూపించకపోతే మాత్రం వాళ్ళు ఇంకా జాలిలోకి వెళ్ళిపోతారు సెల్ఫ్ పిటీ వల్ల అంటే జాలి పడటం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉంటే లాభమా నష్టమా ఎలా తీసుకోవాలి సెల్ఫ్ పిటీ అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళు జాలి పడటం లాభమా నష్టమా అంతే ఒకవేళ లాభం అయితే ఓకే నష్టం అయితే ఏం చేయాలి ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మీరు అడిగిన చాలా డీప్ టాపిక్ అండి ఎస్ ఓకే ఈ వీడియోలో దీన్ని త్రీ ఫేజెస్ లో నేను మాట్లాడతాను ఓకే అసలు ఇదేంటి ఒకవేళ ఇది మనకు నష్టం అయితే దీని వెనకాల సైన్స్ ఏంటి ఎందుకు ఇలా ఉన్నాం ఎందుకు ఇలా అవుతుంది ఈ మైండ్ సెట్ ఎందుకు వస్తుంది నెంబర్ త్రీ బ్రేక్ చేయటం ఎట్లా ఫస్ట్ దాని చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ బిహేవియర్ అయినా అది ఏదైనా కానీ సెల్ఫ్ పిటి అంటారా ఇంకా ఇంకేమైనా అంటారా ఇంకేమైనా అంటారా ఏదైనా ఒక వ్యక్తి అలా ప్రవర్తించటానికి వెనకాల ఒక మోటివ్ ఉంటుందండి లైక్ మోటివ్ అంటే ఒక పర్పస్ అదే రైట్ మైండ్ ఎవరు చేస్తున్నారు మన మైండ్ చేస్తుంది మన మైండ్ మనకు తెలియకుండా ఒక పర్పస్ తో మన బిహేవియర్ ని డిజైన్ చేస్తుంది రైట్ టు గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడిగిందే తీసుకుందాం సెల్ఫ్ పిటి రైట్ మన మీద మనం జాలి పడటం లాభమా నష్టమా ఎస్ రెండు అని చెప్తాను నేనైతే ఎలా ఏదైనా సరే అండి లిమిట్ లో ఉన్న వంతరకు చాలా బాగుంటుంది మనం చాలా పెద్ద తప్పు చేసాం రైట్ మనల్ని మనం క్రిటిసైజ్ చేసుకోకుండా ఒక సర్టెన్ లెవెల్ వరకు మన మీద మనం జాలి పెడితే మనల్ని మనం హాట్ చేసుకోం అక్కడ వరకు ఓకే కానీ మీరు అడిగేది ఏంటంటే లిమిట్ దాటి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్స్ట్రీమ్ టూ మచ్ అనమాట కొంతమంది దానికోసమే బతికేస్తారండి బాబోయ్ ఇప్పుడు మీరు అన్కౌన్ చేసుకోవటం అన్నారండి దాని కోసమే బతికేస్తారు నేను ఇందాక ఒక మాట అన్నా మైండ్ ఏ చేసినా ఒక పర్పస్ తో చేస్తుంది వాళ్ళ మీద వాళ్ళు జాలి పడటానికి కారణం ఏంటయా అంటే అది లేకపోతే వాళ్ళు బతకలేరు బా ఇంగ్లీష్ లో సింపతి అంటాం కదా సింపతి గైనింగ్ వెరీ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ అండి ఒకళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడటం యాజ్ అ కోచ్ గా నేను ఎప్పుడు చేయను నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇలా ఎందుకు ఎందుకంటే నేను ఒక పని చాలా కష్టపడి చేశా ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఆ పని జరగల చాలా ప్రయత్నించా జరగల చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టా జరగల ఫెయిల్ అయినప్పుడల్లా బయట వాళ్ళు నన్ను తిట్టారు నన్ను తక్కువ చేసి మాట్లాడారు నా నా మీద నా కోపం వస్తుంది నా మీద నా కోపం వచ్చి సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం ఎక్కువ అయిపోయింది నా ఈ క్రిటిసిజం జరిగినప్పుడల్లా రైట్ కొరడాతో దెబ్బలు కొట్టుకున్నట్టే రైట్ చాలా హర్ట్ అయ్యా నేను నన్ను నేను హర్ట్ చేసుకొని 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 ఒక టిప్పింగ్ పాయింట్ కి నేను రీచ్ అయ్యా నా లైఫ్ లో రైట్ అప్పుడు మైండ్ మైండ్ కి పెయిన్ అంటే పడదండి నేను చాలా సార్లు చెప్పాను రైట్ మైండ్ మైండ్ ఆలోచిస్తుంది ఎంతసేపు వీడు హర్ట్ చేసుకుంటాడు అప్పుడు మైండ్ ఆడే ఒక అద్భుతమైన నాటకం ఏంటంటే సెల్ఫ్ పిటి నేను నేను నా ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్పా ఏమండి ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో రోగం వచ్చింది ఓకే కోవిడో ఇంకేదో ఇంకేదో రైట్ ఓ నెల రోజులు హాస్పిటల్లో ఉన్నా అసలు చచ్చి బతికేమంటారే ఆ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయాం నేను పోలేదండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా నేను నేను అంటుండి ఇది నాది అనుకునేది కాదు నా అది నేను మీతో చెప్తున్నా బ్రో ఇట్లా అయింది అసలు ఏమైందో తెలుసా అసలు నా నెల రోజులు ఇమ్మీడియట్ గా మీ రెస్పాన్స్ ఏంటి అయ్యో పాపం రిలీఫ్ కోసం మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి అయ్యో పాపం అయ్యో పాపం అనగానే మైండ్ కు ఒక ఓపెనింగ్ దొరికింది కశ్యప్ మీరు నెల రోజులు ఎందుకు రాలా మీరు నాకు పని చెప్పారు నెల రోజులు ఎందుకు రాలే నేను ఫోన్ చేస్తే మీరు ఎత్తట్లా నేను ఇది చెప్పా బ్రో మీకేం తెలుసు నేను హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉన్నా నాకు ఇదైంది నాకు అదైంది నాకు నిజమే అండి అబద్ధమే చెప్పాను కానీ ఎప్పుడైతే అయ్యో పాపం అన్నారో మైండ్ ఏం చూస్తుందంటే సింపతి వల్ల కనెక్షన్ అండ్ లవ్ అనబడే ఒక మానసిక అవసరాన్ని సమకూర్చుకుంటోంది ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు కనెక్షన్ దొరుకుతోంది ప్రేమ దొరుకుతోంది నువ్వు నా మైండ్ ఏమనుకుందంటే ఏ ఇదేదో బాగుందిగా ఇదేదో బాగుంది కదా సో నేను ఇంకా నా ప్రాబ్లమ్స్ నేను బయట చూపిస్తే నాకు ఇంకా కనెక్షన్ ఏంటి లవ్ దొరుకుతుంది కదా అది మైండ్ కి అలవాటు అయిపోతుంది 
కశ్యప్ అంత సింపుల్ గా ఎడిక్ట్ అయిపోతావా ఎడిక్ట్ అవుతావు నిద్ర మాత్రలకి వేసుకొని నిద్రకి ఎడిక్ట్ అవ్వట్లేదా అవును టెన్షన్ వచ్చినప్పుడు ఒక పెగ్ విస్కి తీసుకొని ఎడిక్ట్ అవ్వట్లేదా అవును ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అని అడగదు లేదు నాకు కూడా మీకు కూడా ఏంటి లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు మీరు లోపల స్పిరిట్ తో స్పిరిచువల్ అండి బయట స్పిరిట్ అక్కర్లా ఎవరైతే లోపల స్పిరిట్ తో కనెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి బయట నుంచి సింపతి అక్కర్లేదండి యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ సో ఒక లైన్ లో చెప్పాలంటే వాళ్ళ వాళ్ళ సింపతి కోసం ఎందుకు పాకులాడతారు బయట నుంచి అయినా నా నేను బయట నుంచి సింపతి కోసం పాకులాడే వెతుకులాడే ఎందుకంటే నాకు కనెక్షన్ అయిన లవ్ దొరుకుతుంది నాకు కొన్ని రోజుల తర్వాత దొరకట్లా దొరక ఇప్పుడు బయట నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయటం లేదు ఆప్షన్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు మోసుకో మోసుకొని ఇంట్లో వండుకుంటారు కదా అంతే కదా అంతే కదా నువ్వు నాకు బయట నుంచి దొరకట్లా నేనేం చేస్తా అంటే ఆ వ్యక్తిత్వం వాళ్ళు ఏం చేస్తా అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళే జాలి చూపించుకుంటుంటారు జాలి చూపించుకోవడం తప్పు కాదు అని నేను అనట్లా కానీ థిన్ లైన్ డిఫరెన్స్ ఉందండి ఎంత వరకు ఎవరైతే వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఎక్కువగా జాలి చూపించుకుంటూ బయట నుంచి జాలి కోసం ఆ సింపతి కోసం ఎక్కువ ఆరాట పడతారో జరిగే నష్టాలు రెండు మెయిన్ నష్టం ఏంటంటే అంటే గ్రోత్ ఉండదు ఎస్ అవునండి పర్సనల్ గ్రోత్ కనిపిస్తుంది మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎందుకు సింపతి కోసం ఎందుకయ్యా అంటే ఈ క్రిటిసిజం ద్వారా వచ్చే పెయిన్ని అవాయిడ్ చేయటానికి మైండ్ పెట్టుకునే ఒక షీల్డ్ ఏంటా అంటే జాలి లేయర్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ మన ఫోన్స్ కి స్క్రీన్ గార్డ్ ఎట్లయితే పెట్టుకుంటామో మైండ్ ఒక గార్డ్ పెట్టుకుంటుంది బయట నుంచి వచ్చే క్రిటిసిజం తట్టుకోలేక లేదా వాళ్ళని వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేసుకొని చేసుకొని అలిసిపోయి పెయిన్ తో ఉన్నారు కదా దీని వెనకాల పెయిన్ అండి అది అప్పుడు ఒక సౌండ్ ఇక ఆ జాలి అలవాటు అయిపోతుంది అయ్యో పాపం అనే పదం వాళ్ళ మైండ్ కి ఒక ఔషధం లాగా పనిచేస్తుంది నా లైఫ్ లో చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్ నేను మీకు చెప్పా మీరు నాకు జాలి చూపించారు నా లేనిపోని ప్రాబ్లం నేను క్రియేట్ చేసుకుంటా నేను పేర్లు చెప్పను కానీ చెప్పకూడదు కూడా ఒక కేస్ స్టడీ అండి ఒక క్లయింట్ అమ్మాయి అబ్బాయి ఏంటి అని పక్కన పెట్టేయండి ఫోర్ ఫైవ్ సూసైడ్ ఐటమ్స్ చేసుకున్నా చేసుకున్నారు ఆ క్లయింట్ ఓకే ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ అండి ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ యంగ్స్టర్ రైట్ పేరెంట్స్ పట్టుకొని వచ్చారు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అటెంప్ట్స్ బా కాళ్ళు విరిగినాయి చాలా అయినాయి ఓకే నేను అంతా డీటెయిల్స్లో పోను ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ సూసైడ్ అయ్యే అటెంప్ట్ నేను ఆ క్లయింట్తో కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే దానికి రీజన్ సెల్ఫ్ పిటి అండి బా జెండర్ కూడా నాకు చెప్పటం ఇష్టం లేదండి ఆ వ్యక్తి పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం చెప్పినా పేరెంట్స్ అన్న మాట ఏంటంటే ఏ ఇది పెద్ద ప్రాబ్లమే కాదు ఆ వ్యక్తి యొక్క మైండ్ ఎట్లా పనిచేసిందంటే ఓ ఇది ప్రాబ్లం కాదా అంటే ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయాలి ఇంకా సింపతి ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే ఈ వ్యక్తి మైండ్ పేరెంట్స్ దగ్గర ఎందుకు ప్రాబ్లం గురించి చెప్పిందంటే ఒకటి సింపతి అది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏ నా లైఫ్ లో అన్ని కరెక్ట్ గా లేవు పేరెంట్స్ ఏమన్నారంటే యు ఆర్ ద ఛాంపియన్ కమాన్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అది ఇది ప్రాబ్లమే కాదు దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నామంటే ఆ వ్యక్తి మైండ్ ఏం ఆలోచించిందంటే ఇది ప్రాబ్లం అంటే వీళ్ళ అటెన్షన్ నాకు కావాలి అంటే నా లైఫ్ లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంటే సరిపోదు అటెన్షన్ కావాలి అని అంటే ఉందే చూసారు ప్రాబబ్లీ అటెన్షన్ అనే పదం కంటే కనెక్షన్ అండ్ లవ్ అంట ఓకే అండి ఎందుకంటే ఒక రకంగా చూస్తే అది అటెన్షన్ సీకింగ్ అని కూడా చెప్పకూడదు ఆ వ్యక్తికి పేరెంట్స్ నుంచి ప్రేమ ఆప్యాయత కావాలి వాళ్ళు ఇవ్వలేదా ఏంటి పక్కన పెట్టండి దొరకడే సో వాళ్ళ నుంచి ప్రేమ ఆప్యాయత పొందటానికి ఈ వ్యక్తి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేశారు బాగా ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసిన పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చిన మాట ఏంటంటే హే అసలు ఇది ప్రాబ్లమే కాదు ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం కాలేజీకి పోలా ఇది చేయాలా ఆ గొడవ ఈ గొడవ ఏం చేయాలో తెలియక మైండ్ ఏం చేసిందంటే సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసిందండి సూసైడ్ చేసుకోవడం పెద్ద కష్టం ఇది కాదు కదండి నిజంగా చనిపోవాలనుకున్నవాడు చనిపోతారు ఫోర్ ఫైవ్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అటెంప్ట్స్ అనగానే నా మైండ్ ఎంబట్టి నేను ఫస్ట్ చూసేది ఏంటంటే మోటివ్ ఏంటి అర్థమవుతుందా ఏమి మోటివ్ మోటివ్ ఏంటయ్యా అంటే సింపతి గేమ్ చేసుకోవచ్చు 
నా లైఫ్లో ప్రాబ్లం ఉంది మీరు నాతో కూర్చొని నాకు మీ ప్రేమ ఆప్యాయత ఇచ్చి నాతో మీరు కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి ఆ ప్రేమ ఆప్యాయతని తీసుకోవటానికి కశ్యప్ మరి ప్రేమ ఆప్యాయత అక్కర్లేదా జనాల దగ్గర నుంచి డెఫినెట్ కదా ఎలా తీసుకుంటున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సెల్ఫ్ పిటి ఎక్కువ ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇది గెయిన్ చేయటానికి ఒకటి అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అన్నా గెయిన్ చేయడానికి లేదా మనల్ని మనం తిట్టుకో సెల్ఫ్ క్రిటిసిజంని ఆపటానికి హ్యూమన్ మైండ్ ఉపయోగించే ఒక టూల్ ఏంటయా అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఎక్కువ జాలి చూపించుకోరు ఎస్ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ అండి ఒకటి వాళ్ళ మీద అసలు వాళ్ళు ఎప్పుడు జాలి పడరు అసలు ఇరక తీసుకుంటారు వాళ్ళు సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అసలు ఒక ఇందాక నేను అన్నానే కొరడా దెబ్బలే అంతే అది ప్రాబ్లమ్ దానికి ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ ఆపోజిట్ లెవెల్ ఏంటంటే అతి జాలి చూపించడం బాగా ఇప్పుడు తగ్గిందే వాళ్ళండి కానీ ఒకప్పుడు ఒక పదం వాడుతుండేవాళ్ళు పల్లెటూర్లలోకి పోతే వీడి గాలి సోకింది అంటుండేవాళ్ళు రైట్ జాలి అనే గాలి ఎక్కువ సోకూడదు అండి యుర్ గెటింగ్ మై పాట్ కరెక్ట్ సైన్స్ అర్థమైంది కదా నువ్వు మీరు అడిగింది ఇదే కదండి పిటి రైట్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది కావాలి కానీ చాలా మినిమం డోస్ లో కావాలి ఇది ఎప్పుడైతే లిమిట్ దాటుతుందో మీ మీద మీరు ఎక్కువ ఎంత పిటీగా ఉంటే అంత తక్కువ ప్రెటీగా ఉంటారు ప్రెటీగా అంటే అందంగా ఉండటం కదా అవును నేను ఫిజికల్ గా ప్రెటీగా ఉండటం గురించి మాట్లాడట్ల మెంటల్ బ్యూటీ మెంటల్ బ్యూటీ ఒక హుందాతనం యు ఆర్ గెటింగ్ మై సో ఎక్కువ పిటీగా ఉంటే మెంటల్ గా ప్రెటీగా ఉండరు నువ్వు మెంటల్ గా ఎప్పుడైతే ప్రతిగా ఉండరు నలుగురు వచ్చి మాట్లాడటానికి కూడా ఆస్కారం లేదు ఇదంతా హ్యూమన్ మైండ్ ఎందుకు చేస్తుంది కనెక్షన్ అండ్ లవ్ గురించి కనెక్షన్ అండ్ లవ్ రాదు కూడా ఎందుకంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రాబ్లం ప్రాబ్లమ్స్ లేని ఎప్పుడు చూడండి పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి పడుకోబోయేంత వరకు వాళ్ళ నోట్లో నుంచి ఎక్కువ వచ్చే డిస్కషన్ ఏంటా అంటే ప్రాబ్లం అంతే ఏం చేస్తాం పొద్దున్నే లేవంగానే కరెంటు పోయింది ఏ పోతుంది కదా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా అండి నేను వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడట్లేదు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గ్రోత్ ఆగిపోతుంది ఎస్ ఎందుకంటే నేను ఇది చెయ్యటం వల్ల ఈ పని కాలేదు అని వాళ్ళ మైండ్ ఆలోచించదు కాదు నేను మారాలి అంతే అన్నది వాళ్ళ మైండ్లోకి రాదు అది జరగనప్పుడు వాళ్ళ తప్పులు వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకోలేరు వాళ్ళ తప్పులు వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకోలేనప్పుడు గ్రోత్ అనేది జరగదు అవునండి వీళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ సెల్ఫ్ గ్రోత్ ని వేరే వాళ్ళు సింపతి చూపిస్తేనే నాకు దొరుకుతుంది అనేటువంటి మోటివ్ లో ఉంటారు దానివల్ల మీరు చెప్పినట్టు నిజంగా గ్రోత్ ఆగిపోతుంది గ్రోత్ కాదు ఆ రిలేషన్షిప్ ఏ రిలేషన్షిప్ లో అయినా సరే ఇవాళ జరిగేది అదే అండి బయట సెల్ఫ్ లో ఎక్కువ కోరుకుంటారు సెల్ఫ్ పిటి దాని నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ కేర్ అండ్ అఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ లో కావాలనుకున్నప్పుడే అన్ని ఫామ్ అవుతాయి మీరు ఇందాక అన్నారు చూసారా ఆ ప్రెటీని కోల్పోతారు వాళ్ళు ఆ బ్యూటీ పోతుంది 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 నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా అండి అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మన కనెక్షన్ అండ్ లవ్ కావాలి అది ఒక మానసిక అవసరం నో డౌట్ కావాలి ప్రేమ కావాలి ఆప్యాయత కావాలి ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఎలా సంపాదించుకుంటున్నాం అంతే యువర్ గెటింగ్ ఇట్ ఆకలి అయింది తినకుండా ఉంటావా డెఫినెట్ గా తినాలి ఏం తింటున్నావు ఏ క్వాలిటీ ఫుడ్ తింటున్నాం అనేది మన హెల్త్ మీద మన హెల్త్ ఆ క్వాలిటీ ఫుడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సిమిలర్లీ మన మెంటల్ హెల్త్ ఇంకొక రిలేషన్లో హెల్త్ మనం దాన్ని అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రేమ ఆప్యాయత అనురాగం మనం ఎలా డ్రా చేసుకుంటున్నాం అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎస్ కానీ ఇది సెల్ఫ్ పిటి అనేది అడిక్షన్ కంటే డేంజర్ అండి డెఫినెట్ దాని నుంచి బయట పడాలి అని అంటే దాని నుంచి బయట పడాలి అంటే వెరీ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి దాని గురించి బయట పడాలి అంటే ద సింప్లెస్ట్ ఆన్సర్ ఈ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అండి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే నాలో పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి నాలో నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి నాకు ఈ నెగిటివ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయటం ఇష్టం లేదు రైట్ ఇష్టం లేక నన్ను నేను క్రిటిసైజ్ చేసుకున్నా అది పెయిన్ఫుల్ సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఆ పెయిన్ నుంచి బయటపడడానికి ఆ నెగిటివ్స్ ని ఆ నెగిటివ్స్ ని హైలైట్ చేసి ఒక ప్రాబ్లమ్ గా ఒక చేతగా నితనంగా చూపిస్తున్నా ఎగ్జాక్ట్ చూడండి నాకే ఇట్లా జరుగుతుంది ఏంటిది కానీ నేను ఎప్పుడైతే నేను సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ పదం ఎందుకు వాడానంటే నేను ఎప్పుడైతే నాలో ఉన్న పాజిటివ్స్ మీద నేను ఫోకస్ చేసి నెగిటివ్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఉంటాయి నేను తగ్గించుకోవచ్చు నేను ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు నేను తక్కువ కాదు ఐఎమ్ గుడ్ ఇన్ఫ్ 
ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఐఎమ్ గుడ్ ఇన్నఫ్ అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే మనలో డెవలప్ అవుతుందో అప్పుడు మన మీద మనం జాలిపడం అవతల వాళ్ళు జాలి జాలి చూపిస్తారా లేదా అని కూడా మనం ఎదురు చూడం మీరు చెప్పినట్లు అది సమపాళ్ళు లేకుండా ఎక్కువగా ఎదుటి వాళ్ళు జాలి కోరుకుంటున్నారు అంటే గ్రోత్తో పాటు వాల్యూ కూడా కోల్పోతుంది వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి వాల్యూ ఉండదు దిగజారిపోవటం అంటారు చూసారా ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో వెళ్ళిపోతారు మీరు చెప్తుంటే ఆ డీప్ సెన్స్ తెలుస్తూ ఉందనమాట అంటే ఒక మనిషి తనని తాను ఏ విధంగా కోల్పోతాడు అని అంటే మీరు ఇందాక ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనే ఓడ్ అన్నారు చూసారా అది ఖచ్చితంగా అవసరం అది క్యాలిక్యులేషన్ లేకపోతేనే లేదా అది అడాప్ట్ చేసుకోలేకపోతేనే గుడ్ అనఫ్ అనేటువంటి ఓడ్ తెలుసుకోలేకపోతేనే అక్కడే దిగజారితనం తెలిసిపోతూ ఉంటుంది చాలా బాగా చెప్పారండి వాళ్ళని వాళ్ళు ఎవరైతే కోల్పోతారో వాళ్ళని వాళ్ళు ఎవరైతే కోల్పోతారో బయట నుంచి ఇది ఎక్కువగా ఈ జాలి ఇది ఎక్కువగా ఆశిస్తారు అవును అది ఎందుకు ఏంటి దానికి ఏదైనా రీజన్ కావచ్చు సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐమ్ గుడ్ ఇన్ఫ్ అనే ఫీలింగ్ కలగాలి అది మీరు బిలీఫ్ అంటారా ఇంకేమన్నా కాన్ఫిడెన్స్ అంటారా సెల్ఫ్ లవ్ అంటారా ఇంకేదైనా కానివ్వండి ఆ పదం ఏదైనా కానివ్వండి బట్ ఫైనలీ ఆ ఇమోషన్ ఈజ్ ద సేమ్ ఎస్ ఇది జరగాలి అంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ బిల్డ్ అవ్వాల్సిందే ఎస్ ఇంకా సింపుల్గా చెప్తానండి మీరు అన్న దాంట్లో వాల్యూ ఇప్పుడు నాగరి గోల్డ్ రింగ్ ఉంది నా దగ్గర ఉంటే తప్ప నేను మీకు ఇవ్వలేను అవును అంతే కదండి అంతే మీరు అంత ఎందుకండి ఇమ్మీడియట్గా మీరు నన్ను ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు లిక్విడ్ క్యాష్ అడిగారు నాకు ఇవ్వాలని ఉన్న నా దగ్గర లేనప్పుడు నేను ఇవ్వగలుగుతానా లేరు నా దగ్గర లేనిది ఏది నేను ఇవ్వలేను ఎస్ ఆర్ నో నా మీద నాకు రెస్పెక్ట్ లేదు సో నేను అవతల వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వలేను ఫ్యాంటాస్టిక్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎస్ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నేను అప్పడుకోవడానికి బయటికి వెళ్తున్నాను లోన్ తీసుకుంటున్నా నా దగ్గరగా ఇమోషనల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లేదు నా మీద నాకు ప్రేమ లేదు నా మీద నాకు రెస్పెక్ట్ లేదు సో నేను దాన్ని బయట నుంచి ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నా అప్పు తెచ్చుకుంటున్నా నా తెచ్చుకోవటం ఎడిక్షన్ అయింది నా బయట నుంచి నేను అప్పు తీర్చట్లా ఇచ్చేవాళ్ళు లేడు సో నాకు నేనే ఆ జాలి ఎక్కువగా చూపించుకొని 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 ఎందుకంటే నేను కరెక్ట్ కాదు అన్న ఫ్యాక్ట్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయటానికి ధైర్యం లేదండి అవును నేను మారాలి అన్న ఫ్యాక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయటానికి నాకు ధైర్యం లేదు ఎందుకు లేదయ్యా అంటే నాలో ఉన్న నెగిటివ్స్ చూస్తే నేను హర్ట్ అవుతా పాస్ట్ లో నేను చేసిన సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం లోకి వెళ్ళిపోతానేమో అన్న భయం వల్ల ఆ పోర్షన్ కనపడకుండా మధ్యలో నేను ఒక కట్టెన్ పెట్టుకుంటున్నాను అవును యువర్ ఫెంటాస్టిక్ యువర్ ఫెంటాస్టిక్ లేదా నీకు నీకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యయ్యో 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 నీ అంత దురదృష్టవంతుడు ఎవరు లేడు అలా మైండ్ కి సినిమా చూపించి జాలి అవును ఎవరు కడింగ్ ఈ రెండు బ్రేక్ అవ్వాలంటే నంబర్ వన్ సొల్యూషన్ ఈ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ గుడ్ అనఫ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది గుడ్ అనఫ్ సెల్ఫ్ ఐఎమ్ గుడ్ ఇన్ఫ్ అనే ఫీలింగ్ ఈజ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ అండి ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే ఏంటి అది ఎలా బిల్డ్ అవుతుంది దీని గురించి ఒక ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ వే ఉందండి ఏదో లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే అది కుదరదు స్టేట్మెంట్ అయిపోతుంది చాలా బాగా చెప్తారు స్టేట్మెంట్ అవుతుంది కానీ వాళ్ళ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ మారదు సో ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఏంటి ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి దాని వెనకాల ఉన్న సైన్స్ ఏంటి ఆర్ దేర్ ఎనీ ప్రాపర్ టూల్స్ వీటన్నిటి గురించి ఫిబ్రవరి సెకండ్ వీక్ ఫిబ్రవరి లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ ఓకే సాటర్డే అండ్ సండే ఎగ్జాక్ట్ డేట్ కింద వస్తుంది లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ సాటర్డే సండే అనుకుంటున్నాను సో లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ సెకండ్ వీక్ లో సాటర్డే అండ్ సండే హైదరాబాద్ లో ఆఫ్లైన్ ప్రోగ్రామ్ టూ డేస్ ప్రోగ్రామ్ అండి ప్రోగ్రామ్ కోసం కాల్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈవెన్ నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ పెట్టినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అనౌన్స్ చేసి మంచి పని చేశారు చాలా ఈగర్లీ వెయిటింగ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ లేదంటే సెల్ఫ్ బిలీఫ్ తక్కువ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ లేదను లేదా కొంతమందికి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి అంటే మెంటల్ ఛాలెంజెస్ చాలా ఉంటాయి అవునండి అటువంటి వాళ్ళకి ఇటువంటి సెషన్స్ నీడ్ చాలా ఉంది చాలా మీరు ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అవైలబిలిటీ లేకపోవటం వల్ల నాకే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ పెట్టినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఇప్పుడే నాకు తెలిసి ఎన్రోల్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఎందుకు అని అంటే ఫిబ్రవరి సెకండ్ వీక్ చాలా మంది అడిగినటువంటిది సెషన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయని అడిగారు కదా 
ఫిబ్రవరి సెకండ్ వీక్ లో ఉంటుంది కావాలి ఫిబ్రవరి సెకండ్ వీక్ అండి సాటర్డే సండే స్టార్టింగ్ టైం అయితే చెప్పగలుగుతాను టెన్ ఓ క్లాక్ ఈవినింగ్ యూజువల్ గా ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి యూజువల్ గా క్లోజ్ అవుతుంది సెషన్ ప్రాబబ్లీ ఇది ఇంకొక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఎక్స్టెండ్ కూడా అవ్వచ్చు మీ పార్టిసిపేషన్ మీద ఎందుకంటే సో టూ డేస్ Uh, we will spend as much as uh, time possible endukante pratokkallato one on one counselings kuda kudarani paristhithi avunu prasthutam schedule valla idu oka limiting belief entante only one on one sessions lone solutions dorukutayi anedi correct kadandi naaku telisinanta varaku 80 to 85% of the one on one counselings emaithe unnayo avu actual ga avasaram ledhu avunu so ee ee sessions design chesindi kuda naa laanti vaadito meeku ekku avasaram undakoddu ఎంత గొప్ప మాట అలా మీరు ఓపెన్ గా చెప్పడం కూడా లేకపోతే అది మంచి బిజినెస్ అవుతుంది చాలా బాగుంటుంది మంచి మీరు ప్రతి ఒక్కసారి ఒక్కొక్క సెషన్ కింద చాలా బాగుంటుంది కానీ ఆ టెక్నిక్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి మనం గనక నేర్చేసుకుంటే నాలాంటి వాడితో ఎక్కువ అవసరం పడదు చాలా మంచి వాడు పడకూడదు తీసుకుంటున్నారు చూసారా కూడదండి ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఇప్పుడు ఫిజికల్ హెల్త్ అనుకోండి ప్రతి ఒక్కడు ఎంబీబీఎస్ చేయలేడు అవును అవును ఏదో ఒక స్టేజ్ లో హాస్పిటల్ కు పోవాల్సిందే డాక్టర్ దగ్గరికి పోవాల్సిందే ఏదో ఒక స్టేజ్ లో రైట్ కానీ మెంటల్ హెల్త్ అనేది వీ కెన్ బి అవర్ ఓన్ డాక్టర్స్ వీ కెన్ బి అవర్ ఓన్ కోచెస్ వీ ఆర్ యాక్చువల్ గా ఎస్ అవతల వాళ్ళకి మనం అన్కాన్షియస్ గా ఎన్నో సార్లు కోచింగ్ ఇచ్చాం మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది సో అదేదే నేర్చేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఇబ్బంది ఉండదు సో ఇదే మోటివ్ తో ఫిబ్రవరి లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ సాటర్డే అండ్ సండే ఎగ్జాక్ట్ డేట్ మీకు కింద వచ్చేస్తుంది టూ డేస్ దట్ మీన్స్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది టూ డేస్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఆఫ్లైన్ హైదరాబాద్ లోనే తెలుగులోనే ఉంటుంది ఎవరైనా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందే ఎన్రోల్ చేసుకోండి కొంతమంది హరీ భరీగా మనం గతంలో సెషన్స్ చేసాం కదా అవునండి అప్పటికప్పుడు కావాలనుకుంటారు అంటే నేను ఒక సైకాలజీ అనేది థింక్ చేశాను బుక్ మై షో లో ఫ్రైడే సినిమా రిలీజ్ అంటే మండే గనక అనౌన్స్ చేస్తే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే బుక్ చేసుకోరండి అంటే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే వరకు వన్ డే బిఫోర్ థర్స్డే ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రోజు ఎగబడతారు అలా అని కాకుండా కొంచెం ముందే మీరు దీనికి రీజన్ ఏంటంటే అండి మనకి ముందు నాగరాజు గారు అడగడానికి కారణం ఏంటంటే సినిమా అయితే ఇబ్బంది లేదు ఇక్కడ లాజిస్టిక్స్ మారిపోతాయి చాలా మారిపోతాయి చాలా ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వన్ డే ముందు ఉన్నట్టుండి ఒక హండ్రెడ్ టికెట్స్ సెల్ అయితే మేము వెన్యూ చేంజ్ చేయాలి అన్నారు కాబట్టి దీనికి ఒక స్కెడ్యూల్ ఉంటుందండి రైట్ ఆ డేట్స్ లో మీరు ఎన్రోల్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఇట్ అన్ ఆఫర్ ప్రైస్ లాస్ట్ మినిట్ ఎన్రోల్మెంట్స్ ప్రైస్ విల్ బి డిఫరెంట్ అండి అవును బికాస్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ లాజిస్టిక్స్ రైట్ సో ఆల్ ద డీటెయిల్స్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఐ మీన్ కాంటాక్ట్ ద నంబర్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ విల్ గెట్ ద డీటెయిల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఈ ప్రోగ్రామ్లో స్పెసిఫిక్గా మనం ఏం చేయబోతున్నాం అనే దాని మీద కూడా ఒక ఫ్యూ వీడియోస్ వీ విల్ డూ ఇట్ మీకు ప్రాపర్ ఇది మీకు దొరుకుతుంది ఓకే బట్ ఎనీవేస్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ చాలా మంది దగ్గరగా వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి సెషన్స్ ఎందుకు అని అంటే అంటే నేను ఎప్పుడే రివీల్ చేయలేను ఆ చేయకూడదు నిదానంగా తెలుస్తుంది మేబీ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసినా కొంతమంది తెలుస్తుంది ఎందుకు అవైలబిలిటీ లేదు అనేది సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ మళ్ళీ చాలా మంది కావాలనుకున్నటువంటి సెషన్స్ సో ఓపెన్ చేయటం కూడా కంటిన్యూ అవుతాయి మంత్ విల్ హ్యావ్ సెషన్ వీడియోస్ కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయి ఆ బ్రేక్ కూడా మంచి తెలండి కొన్నిసార్లు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ కూడా థ్యాంక్ యూ ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ముందు ఎన్రోల్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంవీఎన్ కాశ్యప్ గారు థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ గారు చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు గనక ఫిబ్రవరిలో జరిగేటువంటి సెషన్ కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే టూ డేస్ ప్రోగ్రామ్ సెషన్ కి స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్ లేదని అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అయిన నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు ఫాలో అయ్యి అంటే అది కూడా ఇక్కడే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫాలో అయ్యి మీరు మెసేజ్ కనుక పెడితే ఇలా కశ్యప్ గారి టూ డేస్ సెషన్కి అటెండ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాము అని మెసేజ్ పెడితే ఖచ్చితంగా నేను కశ్యప్ గారి టీమ్కి 
మెసేజ్ పంపించడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం